ಕನ್ನಡ ಚಂದನವನದ ಸೂಪರ್ ಹಿಟ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಆಭರಣವನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಂಬಿಕೆ ವಿಶ್ವಾಸ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ ನಿಮ್ಮ ಶ್ರೀ ಸೈಜಿಯಸ್ ಪ್ಯಾಲೆಸ್ ನಟ್ಕಲಪ್ಪ ಸರ್ಕಲ್ ಹತ್ತಿರ ಬಸವನಗುಡಿ ಹಾಗೂ ಪದ್ಮನಾಭನಗರ ಬೆಂಗಳೂರು ಪುಟ್ಟಣ ಕಣ್ಗಾಲ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ವಿಷ್ಣುದಾದ ಸಿನಿಮಾ ಸ್ವದೇಶ್ ಮೋಹನ್ಲಾಲ್ ಸರ್ ಅಂಬಿ ಮಾಮಾ ಶಂಕರ್ ನಾಗ್ ಸರ್ ಇಳೆರಾಜ ಸರ್ ರಜನಿಕಾಂತ್ ಸರ್ ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕ್ ಎ ಆರ್ ರೆಹಮಾನ್ ಹಂಸಲೇಖಾ ಸರ್ ಚಿ ಉದಯಶಂಕರ್ ಸರ್ ಡೆಡಿಕೇಶನ್ ಶರಪಂಜರ ಕಮಲಾಸನ್ ಏನಿದು ಈ ಥರ ಎಲ್ಲ ಚಿಟ್ಟು ಬರೆದ್ಬಿಟ್ಟು ಗೋಡೆ ಮೇಲೆ ಅಣಿಸ್ತಾಳಲ್ಲ ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾನ್ವಿತ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಎದ್ದ ತಕ್ಷಣ ಒಂದು ದಿನ ತುಂಬ ಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿ ಶುರು ಆಗಬೇಕು ಒಂದು ಮೋಟಿವೇಷನ್ ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ಗೋಡೆ ಮೇಲೆ ಈ ಥರ ಚಿಟ್ನ ಅಣಿಸ್ತೀನಿ ಅವ್ರು ಹೇಗೆ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಆದರೂ ಅವರ ಸಕ್ಸಸ್ ಮಂತ್ರ ಏನು ಅದನ್ನ ನನಗೇನು ಸಿಗುತ್ತೆ ನಾನು ಯಾವ ಥರ ಲೈಫಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಅಳವಡಿಸ್ಕೋಬೋದು ನನ್ನ ಎವ್ರಿ ಡೇ ರುಟೀನ್ ಇದು ನೀವು ಕೂಡ ಅದನ್ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಮೀ ಇಟ್ ವರ್ಕ್ಸ್ ನಾನು ಅಕಾಡೆಮಿಕ್ಸಲ್ಲಿ ಹಾಗೆ ಕೋ ಕರಿಕ್ಯುಲರ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಎರಡೂ ಕೂಡ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿಂದನೂ ಹಾಗೆ ನೀವು ಹೇಳಿರೋ ಥರ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಪ್ರೊಫೆಷನ್ ನಾವು ತೊಗೋಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿಂದನೂ ಆ ಸ್ಕಿಲ್ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಬೇಕಷ್ಟೇ ಆ್ಯಂಡ್ ನಾನು ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲೇ ಇರಬೇಕು ಸಿನಿಮಾಗೆ ಬರಬೇಕು ಅಂತ ನಾನು ಯಾವಾಗ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ದು ನನಗಂತೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಬಟ್ ಸಿನಿಮಾ ನನ್ನನ್ನು ಹಾಗೆ ಅದರ ಅದರ ಹತ್ರ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಯಿತು ಅಂತ ಹೇಳೋಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ ಯಾಕೆಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾನು ಇದನ್ನು ನಾನು ಬಹಳಷ್ಟು ಇಂಟರ್ವ್ಯೂನಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ನಾನು ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ತುಂಬ ತರಲೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಅಂತ ನನ್ನ ದೊಡ್ಡಪ್ಪ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಮನೇಲಿ ನನ್ನನ್ನು ಒಂದು ಮೂವಿ ಥಿಯೇಟ್ರಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಕೂರಿಸೋರು ಅಲ್ಲಿ ಸಿನಿಮಾ ನೋಡ್ತಾ ನೋಡ್ತಾ ಆ ಸಿನಿಮಾ ಥಿಯೇಟರ್ ಓನರ್ ನನ್ನ ಎತ್ಕೊಂಡು ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟರ್ ರೂಮಲ್ಲಿ ಕೂರಿಸಿ ಸಿನಿಮಾ ತೋರಿಸೋರು ಅದು ಒಂಥರ ಹ್ಯಾಬಿಚುವಲ್ ಆಗಿ ಹೋಯಿತು ಅದಾದಮೇಲೆ ಪ್ಯಾಷನ್ ಆಗೋಕ್ಕೆ ಶುರುವಾಯಿತು ಯಾಕೆಂದರೆ ನಮ್ಮ ಊರಿನಲ್ಲಿ ಕುದುರೆ ಮುಖದಲ್ಲಿ ಕಳಸದಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಶೂಟಿಂಗಿಗೆಲ್ಲ ಬರೋರು ಶೂಟಿಂಗ್ ನೋಡೋಕ್ಕೆ ಹೋಗೋ ಹುಚ್ಚು ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಮಾತುಕತೆ ಆಡೋ ಹುಚ್ಚು ಒಂದು ಆಟೋಗ್ರಾಫ್ ತೊಗೊಳ್ಳೋ ಹುಚ್ಚು ಈ ಹುಚ್ಚಿಂದ ಕೊನೆಗೆ ಸಿನಿಮಾನೇ ನನ್ನ ಜೀವನ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಏನೋ ಒಂಥರ ಒಂದು ಇಂಟ್ಯೂಷನ್ ಇತ್ತು ಹಾಗೆ ಆಗೋಯ್ತು ನಮ್ಮ ತಂದೆ ಪ್ರೊಫೆಷ್ನಲ್ ಅಲ್ಲ ಬಟ್ ಫ್ಲೂಟ್ ನುಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು ಭರತನಾಟ್ಯಂ ಡಾನ್ಸರ್ ಆಗಿದ್ದರು ಜಿಮ್ನಾಸ್ಟಿಕ್ ಒಂದು ಜಿಮ್ನಾಸ್ಟಿಕ್ ಪಟು ಆಗಿದ್ದರು ಹಾಗೆ ಅವರಿಂದ ನಾನು ಕಲ್ತಿರೋದು ಬಹಳಷ್ಟು ಇದೆ ತುಂಬ ಕವಿತೆಗಳನ್ನು ಬರೆಯೋರು ಆದರೆ ಒಂದೇನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮೈ ಡ್ಯಾಡ್ ವಾಸ್ ಅ ವೆರಿ ಸೀಕ್ರೆಟಿವ್ ಪರ್ಸನ್ ಅವ್ರ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಏನೇ ಇದ್ರು ಅದು ನಮ್ಮ ನಾಲ್ಕು ಗೋಡೆಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಇರ್ತಾ ಇತ್ತು ಅವ್ರು ಬರ್ದೇ ಬರೆದಿರುವಂತಹ ಕವನಗಳು ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಯಾವುದೋ ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ ಮೇಲೋ ಅಥವಾ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ರಟ್ಟಿನ ಮೇಲೋ ಬರೆದಿಡ್ತಾ ಇದ್ರೋ ಹೊರತು ಅದನ್ನೆಲ್ಲೂ ಪಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅದನ್ನು ಹೊರಗಡೆ ತೋರಿಸ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಮೋಟಿವೇಷನ್ ಅವರಲ್ಲಿ ಇರಲಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ತಾಯಿ ಅವರು ಕೂಡ ಥಿಯೇಟರ್ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದರು ಅಂದರೆ ಅದು ಕೂಡ ಪ್ರೊಫೆಷ್ನಲಿ ಆಗಲ್ಲ ಅವರ ಒಂದು ಲೇಡೀಸ್ ಗ್ರೂಪ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ನಾಟಕಗಳನ್ನ ಮಾಡೋದು ಭಾಸ್ಕರ್ ನಲ್ಲಿ ತೀರ್ಥ ಅಂತ ನಮ್ಮ ಗುರುಗಳು ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಅವ್ರ ಫಸ್ಟ್ ನಾಟಕ ನಂಗೆ ಈಗಲೂ ನೆನಪಿದೆ ನಾಗಮಂಡಲ ಫಸ್ಟ್ ನಾಟಕ ನಾನು ನಮ್ಮ ತಾಯಿ ಜೊತೆ ಅಭಿನಯಿಸಿದ್ದು ಸೊ ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಅಂತ ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ 
ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಕುಕ್ಕಿಂಗ್ ಇಸ್ ದ ಪ್ಯೂರೆಸ್ಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಆರ್ಟ್ ಸಿನಿಮಾ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ದ ಪ್ಯೂರೆಸ್ಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಆರ್ಟ್ ಅದು ಎರಡರಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ನನಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟ ಸೊ ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಬಿ ಸಿನಿಮಾಗೆ ಯಾರಾದರೂ ಬೇಕು ಅಂತ ಅನ್ನಿಸ್ದಾಗ ಅದೇ ಕರ್ಸ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಇಲ್ವಾ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ರಿಪೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಿನಿಮಾ ಆಲ್ಸೋ ಡಸನ್ ಹ್ಯಾವ್ ಎನಿ ಮಿಡಲ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ವರ್ಕ್ ಆಗಲ್ಲ ಯಾವುದೇ ಈ ನೆಪಟಿಸಮ್ ಅನ್ನೋ ವರ್ಡ್ ನಾನು ನಂಬಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಇರೋರು ಮಾತ್ರ ಸರ್ವೈವ್ ಆಗ್ತಾರೆ ಈವನ್ ಎಷ್ಟೇ ಲೆಜೆಂಡ್ಸ್ಗಳ ಮಕ್ಕಳು ಕೂಡ ಬಂದರು ಅವ್ರಿಗೆ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಇದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ ಅವ್ರಿಲ್ಲಿ ಉಳಿಯೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಫಾರ್ ಇನ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ನನ್ನ ಫೇವ್ರೆಟ್ ನಟ ರಣಬೀರ್ ಕಪೂರ್ ಅವರ ತಾತ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಮುತ್ತಾತ ಆಗಿರ್ಬೋದು ತಂದೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಮಹಾನ್ ನಟರು ಆ ಕಲೆ ಅವ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಬಂದಿದೆ ಆದರೆ ಕೆಲವು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ಗಳು ಕೂಡ ಇದೆ ವೇರ್ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಬೀನ್ ಲೈಕ್ ಲೆಜೆಂಡ್ರಿ ಆ್ಯಕ್ಟರ್ಸ್ ಬಟ್ ದ ಕಿಡ್ಸ್ ಕುಡಿನ್ ಮೇಕ್ ಇಟ್ ಟು ದ ಫಿಲ್ಮ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಆ ಥರ ಕೂಡ ಚಾನ್ಸಸ್ಗಳು ಕೂಡ ಇದೆ ಎಷ್ಟೋ ಚಾನ್ಸಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಸಿನಿಮಾ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಅಂದರೆ ಅಂತಾರೆ ಏನು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ದಿರೋರು ಕೂಡ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಗೆ ಬಂದು ಇವತ್ತು ಲೆಜೆಂಡ್ಸ್ ಆಗಿರುವಂಥ ಎಷ್ಟೋ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ಗಳು ಕೂಡ ಇದೆ ನಾನು ಆವಾಗಲೇ ಹೇಳಿರೋ ಥರ ನನ್ನ ಲೈಫಲ್ಲಿ ಆಗಿರೋ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಇವೆಂಟ್ಸ್ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮೊಮೆಂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲನೂ ಕೂಡ ಇಟ್ ಇಟ್ ವಾಸ್ ವೆರಿ ಕೋ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ಲಿ ಟೇಕಿಂಗ್ ಮಿ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ಸಿನಿಮಾ ನಾನು ಆರ್ ಜೆ ಆಗಿದ್ದು ಕೂಡ ಅದೇ ಥರ ಸಿನಿಮಾಗೆ ಬರಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಆಸೆ ಬಟ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ಸ್ ಬೇಕು ನೀವು ಹೇಳಿರೋ ಥರ ಯಾರು ಸಡನ್ನಾಗಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಸ್ಟಾರ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಬಿಕಾಸ್ ವಿ ಆರ್ ನಾಟ್ ಎನಿ ಸ್ಟಾರ್ ಕಿಡ್ಸ್ ಸೊ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಆಡಿಷನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ ನಾಟಕ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ ಥಿಯೇಟರ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ ನಮ್ಮಲ್ಲಿರೋ ಎಬಿಲಿಟೀಸ್ಗಳನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಚಾನ್ಸ್ ಕೊಡೋದು ಎಲ್ಲ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಎಲ್ಲ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿದು ಒಂದು ಬೇಸಿಕ್ ರೂಲ್ ಅದು ಅದು ಯಾವಾಗ ನನಗೆ ಆರ್ ಜೆ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಅನ್ನಿಸ್ತು ಯಾವಾಗ ಆರ್ ಜೆ ಆರ್ ಜೆ ಹಿಂಗೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ನನ್ನನ್ನು ಸೂರಿ ಸರ್ ಸಿನಿಮಾಗೆ ಒಬ್ಬರು ರೆಫರ್ ಮಾಡಿದರು ಸಚಿನ ಹೆಗ್ಗಾರ್ ಅಂತ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಬ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಆಡಿಷನ್ ಮಾಡಿರೋದು ಆಡಿಷನ್ ಆದ ಮೇಲೆ ಅದೇ ದಿನ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನಾನು ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ಕನ್ವಿನ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರುವಂಥ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಸೊ ಎಲ್ಲನೂ ಕೂಡ ತುಂಬ ಫಿಲ್ಮಿಯಾಗೇ ನಡೀತು ನನ್ನ ಲೈಫಲ್ಲಿ ಸೊ ಐ ಆಲ್ವೇಸ್ ಎ ನನ್ನ ನನ್ನ ಸಿನಿಮಾ ನನ್ನ ಸ್ಟೋರಿ ಕೂಡ ನನ್ನ ಪರ್ಸನಲ್ ಲೈಫ್ ಅಥವಾ ನನ್ನ ನಾನು ಸಿನಿಮಾಗೆ ಬಂದಿರೋ ದಾರಿ ಕೂಡ ಇಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಫಿಲ್ಮಿ ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಲೈಕ್ ನಾನೇನೋ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಅಂದರೆ ನಾನು ನಾನೇನೋ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ದೇವರು ನನಗೋಸ್ಕರ ಆಲ್ರೆಡಿ ಒಂದು ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ರೆಡಿ ಮಾಡಿದರು ಒಂದಿನ ನಾನು ಆರ್ ಜೆ ಆಗಿರ್ತೀನಿ ಅಲ್ಲಿ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡ್ಯಾದಲ್ಲಿ ನಾನು ಫೋಟೋ ತೊಗೊಂಡು ಯಾರೋ ಸೂರಿ ಸರಿ ಕಳಿಸ್ತಾರೆ ನನಗೆ ಆಡಿಷನಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಕರೆಸ್ತಾರೆ ಆಡಿಷನ್ ಆದಮೇಲೆ ನಾನು ಮನೆಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಕನ್ವಿನ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಆ್ಯಂಡ್ ನಾನು ಮಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಆರ್ ಜೆ ಆಗಿದ್ದಾಗ ಐ ಥಿಂಕ್ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಇನ್ ದ ಮಂತ್ ಎಂಡ್ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಎಲ್ಲ ಖಾಲಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಒಬ್ಬರು ಪ್ರಮಿತಾ ಅಂತ ಫಸ್ಟ್ ಇಂಪ್ರೆಷನ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಅಂತ ಕರೀತಾ ಇದ್ವಿ ನಾವು ಅವ್ರನ್ನ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಮೂರು ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ನಾನು ಸಾಲ ತೊಗೊಂಡು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೋ ಟಿ ವಿ ಚಾನಲ್ಗೆ ಆ್ಯಂಕ್ರಿಂಗ್ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಗಾಂಧಿನಗರಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದು ಬಂದು ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಮನೇಲಿ ಉಳ್ಕೊಂಡು ಸೂರಿ ಸರ್ ಆಫೀಸ್ಗೆ ಆಡಿಷನ್ಗೆ ಹೋಗಿರೋದು ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಬಸ್ಸಲ್ಲಿ ಕೂತಿದ್ದೀನಿ ನನ್ನ ವಾಯ್ಸ್ ನನಗೆ ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದೆ ನಂದೇ ನಾನು ನನ್ನ ಶೋನ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮ
ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಿರುವಂತಹ ಸಿನಿಮಾ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ರೆಕಗ್ನಿಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂಥ ಸಿನಿಮಾ ಸೂರಿ ಸರ್ ಜೊತೆಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಕ್ಯಾಮ್ರಾನ ಫೇಸ್ ಮಾಡೋ ಟೆಕ್ನೀಕ್ನ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾರೆ ಆದರೆ ಕ್ಯಾಮ್ರಾನೇ ಎಲ್ಲಿದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಾಡುವಂಥ ಟೆಕ್ನೀಕ್ ನನಗೆ ಕಲಿಸಿರುವಂಥದ್ದು ಕೆಂಡ ಸಂಪಿಗೆ ಯಾಕಂದರೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸೀನ್ನ ನಾವು ಕ್ಯಾಂಡಿಡಾಗಿ ಶೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಎಲ್ಲಿರ್ತ ಎಲ್ಲಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿರ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ನಮಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಹೇಳೋದು ಕಟ್ ಹೇಳೋದು ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿರಲ್ಲ ನಾವು ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಸ್ಟ್ರೀಟಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಬಿಡೋರು ಈ ಸೀನನ್ನು ಹತ್ತು ಸತಿ ಮಾಡಿ ನಾವು ಎಲ್ಲಿಂದ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವಾಗ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಅನ್ಸ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಿಮ್ಮಲ್ಲೇ ಯಾರಾದರೂ ಒಬ್ಬರು ನಾನು ಮತ್ತು ನನ್ನ ಕೋ ಆ್ಯಕ್ಟರ್ ವಿಕಿಯವರು ನಿಮ್ಮಲ್ಲೇ ಒಬ್ಬರು ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಹೇಳಿ ನಿಮ್ಮಲ್ಲೇ ಒಬ್ಬರು ಕಟ್ ಹೇಳಿ ಆ ಸೀನ್ ಅನ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಾಡಾದಮೇಲೆ ನಮಗೊಂದು ಥಮ್ಸ್ ಅಪ್ ಕೊಡಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಕೆಳಗೆ ಬರ್ತೀವಿ ಅಂತ ಸೊ ಮಾನಿಟರ್ ಕೂಡ ನೋಡಿದೆ ನಮ್ಮ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ನ ಜಡ್ಜ್ ಮಾಡಿ ಆ ಒಂದು ಟೆಕ್ನೀಕ್ನ ಹೇಳಿಕೊಟ್ಟಿರುವಂತಹ ನನ್ನ ಗುರು ಸೂರಿ ಸರ್ ಐ ಥಿಂಕ್ ಕೆಂಡ ಸಂಪಿಗೆಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಕಲಿ ಕಲ್ತಿರುವಂತಹ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಎಷ್ಟೋ ಒಂದು ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ವಿಷಯ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಐ ಡೋ ಐ ಡೋ ಒನ್ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಅ ಮೆಥಡ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಆರ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ದಟ್ ಬಿಕಾಸ್ ಸೂರಿ ಸರ್ ನನಗೆ ಬಿಹೇವ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಎಲ್ಲೂ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಾಡು ಅಂತ ಹೇಳಿಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ನಾನು ಎಲ್ಲ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲೂ ಆ ಒಂದು ಬಿಹೇವಿಯರ್ ನ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು ಜನರನ್ನ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ದಿಸ್ ಇಸ್ ಮೈ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಪ್ಯಾಟ್ರನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನಾನು ಪ್ರತಿ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲೂ ಅದನ್ನೇ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ ಸಿನಿಮಾ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಒಂಥರ ಗ್ಯಾಮ್ಲಿಂಗ್ ಥರ ಯಾವಾಗ ನಮಗೆ ಜೋಕರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಬೀಳುತ್ತೆ ಓವರ್ ನೈಟ್ ಸ್ಟಾರ್ ಯಾವಾಗ ಕ್ವೀನ್ ಅಂತ ಅನ್ನಿಸ್ಕೋತೀವಿ ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಡಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಲಕ್ಕೇ ಇಲ್ಲ ಇಟ್ಸ್ ಸೊ ಅನ್ಪ್ರೆಡಿಕ್ಟಬಲ್ ನನಗೆ ಕೆಂಡ ಸಂಪಿಗೆ ಆದಮೇಲೆ ಐ ಡೋಂಟ್ ಥಿಂಕ್ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಅ ಸ್ಮೂತ್ ಜರ್ನಿ ಫಾರ್ ಮಿ ಬಿಕಾಸ್ ನನಗೆ ಒಂದು ಆ್ಯಕ್ಟರ್ ಆಗಿ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಸಿವಿಟಿ ಕೊಡಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಆಸೆ ಸೊ ಆ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಸಿವಿಟಿ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ನಾನು ತುಂಬ ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನು ಇದನ್ನು ಮಾಡೋದು ಬೇಕಾ ನನಗೆ ನನ್ನ ಜನರಿಗೆ ಏನು ಕೊಡಬಹುದು ಅಥವಾ ನನಗೆ ಆ್ಯಸ್ ಅನ್ ಆ್ಯಕ್ಟರ್ ನನಗೆ ನಾನು ಜಸ್ಟಿಸ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಐ ಡಿನ್ ವಾಂಟ್ ರಿಗ್ರೆಟ್ ರಿಗ್ರೆಟ್ ಲೇಟ್ ಬಿಕಾಸ್ ನಾನು ಆ ಥರನೂ ದುಡ್ಡಿಗೋಸ್ಕರನೂ ಕೆಲವೊಂದು ಸಿನಿಮಾಗಳು ಮಾಡಿ ಆ ರಿಲೀಸ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕೌತುಕ ಶುರು ಆಗುತ್ತೆ ಒಂದು ಆ್ಯಂಗ್ಸೈಟಿ ಶುರು ಆಗುತ್ತಲ್ಲ ಆ ಪ್ಯಾನಿಕ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಇಸ್ ಟೆರಿಬಲ್ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ನನಗೆ ನಾನು ಎಷ್ಟೋ ಸತಿ ನಾನು ಅನುಭವಿಸಿದ್ದೀನಿ ಅದನ್ನು ಅಯ್ಯೋ ದೇವ್ರೆ ಇದು ಮಾಡೋದು ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅದು ಹೇಗಿರುತ್ತೋ ಏನೋ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಆ್ಯಕ್ಸ್ ಆ್ಯಂಗ್ಸೈಟಿ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಸ್ಲೋ ಆದರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಒಂದು ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ತುಂಬ ಟೈಮ್ ತೊಗೊಳುತ್ತೆ ಒಂದು ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ ಕಟ್ಟಬೇಕಾದ್ರೆ ತುಂಬ ಟೈಮ್ ತೊಗೊಳುತ್ತೆ ಮಾಡೋದಾದರೆ ಯಾವ್ಯಾವುದೋ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಿ ನಾನು ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅನ್ಸ್ಕೋಬೋದು ಆದರೆ ನಾನು ಮಾಡಿರುವಂಥ ಐದು ಸಿನಿಮಾ ಏನು ರಿಲೀಸ್ ಆಗಿದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಮೂರು ಸಿನಿಮಾ ಅಥವಾ ನಾಲ್ಕು ಸಿನಿಮಾದ ಹೆಸರು ಜನರಿಗೆ ನೆನಪಿದೆ ಜನ ನಾನು ಎಲ್ಲೇ ಹೋದ್ರೂ ಟಗರು ನೋಡಿದ್ದೀವಿ ಚೌಕ ನೋಡಿದ್ದೀವಿ ಕೆಂಡ ಸಂಪಿಗೆ ನೋಡಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ರೆಕಗ್ನೈಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ನನ್ನ ರೀಸೆಂಟ್ ರಿಲೀಸ್ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅತ್ತೆ ಸಿನಿಮಾ ನನಗೆ ತುಂಬ ಇಷ್ಟವಾದಂಥ ಸಿನಿಮಾ ಆ ಸಿನಿಮಾ ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟೊಂದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓಡಲಿಲ್ಲ ಆಗಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಸಿನಿಮಾ ನೋಡಿ ನನಗೆ ರೋಡಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ದಾಗ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಪಬ್ಲಿಸಿಟಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ
ಆವಾಗಷ್ಟೇ ಟಗ್ರು ಸಿನಿಮಾ ಅನೌನ್ಸ್ ಆಗಿತ್ತು ಚೌಕ ಮಾಡಿದ್ದೆ ತುಂಬ ರಿಗ್ರೆಟ್ ಇತ್ತು ಏನಕ್ಕೆ ವೈಸಂಟ್ ವೈಸಂಟ್ ಇಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ವೆಲ್ ಫು ಮಿ ಅಂತ ನನ್ನ ಜಾತಕನ ನಾನು ಯಾವ್ಯಾವ ಎಸ್ಟಾಲಜರ್ಗೆ ತೋರಿಸಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಇಲ್ಲ ಏನಾದ್ರು ನನ್ನ ಜಾತಕದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆಯಾ ಎಲ್ಲರೂ ಇದ್ದ ಇರೋ ಬರೋರೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಗಜ ಕೇಸರಿ ಯೋಗ ಇದೆ ಯು ಆರ್ ಮೆಂಟ್ ಟು ಬಿ ಅ ಲೆಜೆಂಡ್ ನಿನ್ಗೆ ಹೀಗಿದೆ ಹಾಗಿದೆ ಯು ವೆ ಯು ಆರ್ ವೆಕ್ಕಿ ವೆರಿ ಲಕ್ಕಿ ಚೈಲ್ಡ್ ಈ ಥರನೇ ಹೇಳಿರೋರು ಬಟ್ ನಥಿಂಗ್ ವಾಸ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಇನ್ ಮೈ ಫೇವರ್ ಐ ಡೋಂಟ್ ಥಿಂಕ್ ಒಂದು ಈಸಿಯಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಸಿಕ್ಬಿಟ್ರೆ ಮಜಾ ಇರಲ್ಲ ಲೈಫಲ್ಲಿ ಕಿಕ್ ಸಿಗಲ್ಲ ನಮಗೆ ಸೊ ಐ ಎಮ್ ಐ ಎಮ್ ಲವಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಸ್ಟ್ರಗಲ್ ಐ ಎಮ್ ಲವಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಪೇನ್ ಯಾವಾಗ ಒಬ್ಬ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಅವನಿಗೆ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಸಿಗೋ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪೇನನ್ನು ಅನುಭವಿಸೋಕ್ಕೆ ಖುಷಿಯಿಂದ ಅನುಭವಿಸೋಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಆವಾಗ ಲೈಫ್ ಯಾವತ್ತೂ ಮಿಸರೇಬಲ್ ಆಗಿರೋದಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲದ್ರೆ ಎವ್ರಿ ಡೇ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ನಾವು ರಿಗ್ರೆಟ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಮನೇಲೇ ಎಷ್ಟೊಂದು ಸತಿ ನನಗೆ ನಮ್ಮ ತಾಯಿ ಬೈ ಬೈದಿರೋದಿದೆ ಎಲ್ಲ ಅವ್ರದ್ದು ಹಿಂದಿನ ಸಿನಿಮಾ ಹಿಟ್ ಆಗಿದೆ ಅವ್ರು ಅಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆ ಆಫರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನಿನಗೆ ನಿಂಗೆ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ವ ಇದೇನಕ್ಕಿಲ್ಲ ಅದೇನಕ್ಕೆ ಅದೇನಕ್ಕೆ ನಾಲ್ಕು ಸೀನ್ ಅಂತ ಬಿಡ್ತಾಯಿದ್ಯಾ ಇದೇನಕ್ಕೆ ಐದು ಸೀನ್ ಅಂತ ಬಿಡ್ತಿದ್ಯಾ ಇದು ಏನಕ್ಕೆ ಸಿನಿಮಾ ಬಿಡ್ತಿದ್ಯಾ ನೀನು ಹೀಗೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ನಿಂಗೆ ಸಿನಿಮಾ ಸಿಗಲ್ಲ ಅಂತೆಲ್ಲ ನಾನು ಮನೇಲಿ ಬಯಸ್ಕೊಂಡಿರೋದಿದೆ ಬಟ್ ಐ ಡೋಂಟ್ ವಾಂಟ್ ಸೆಟಲ್ ಫಾರ್ ಎನಿ ಮೀಡಿಯೋಕರ್ ಐ ಆಮ್ ಹ್ಯೂರ್ ಟು ಬಿ ಅ ಸ್ಟಾರ್ ಐ ಆಮ್ ಹ್ಯೂರ್ ಟು ಬಿ ಅ ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನನ್ನ ಜರ್ನಿ ಐ ವಾಂಟ್ ಇಟ್ ಬಿ ಲೈಕ್ ಮುಂದೆ ನನ್ನ ಹಿಂದೆನೂ ಜನ ಮಾತಾಡ್ಕೋಬೇಕು ದಟ್ ಅವಳಿಂದ ಕಲಿಯೋದು ತುಂಬ ಇದೆ ಅಂತ ಆ ಹಂತಕ್ಕೆ ರೀಚ್ ಆಗಬೇಕು ಹೊಸಬ್ರಿಗೆ ಒಂದೇ ಒಂದು ವಿಚಾರ ಹೇಳೋಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ ಯಾಕಂದರೆ ನಾನು ಕೂಡ ಹೊಸಬಳೆ ನಾನೇನು ವೆಟ್ರನ್ ಆ್ಯಕ್ಟರ್ ಅಲ್ಲ ನಾನು ಕೂಡ ಈಗಷ್ಟೇ ಬಂದಿರೋದು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಗೆ ಬಟ್ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿನ ನಿಮ್ಮ ಎದುರುಗಡೆ ಇರೋ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿನ ಜಡ್ಜ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಥವಾ ರಿಫೈನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಬಹಳಷ್ಟು ಜನರಲಿ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಚೂಸ್ ನಿಮ್ಮ ವೈಬ್ಸ್ ಯಾರ ಜೊತೆಗೆ ಸೆಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಯಾರ ಜೊತೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಸಕ್ಸಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್ ಯಾರಿಗೂ ಸಿಗಲ್ಲ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಸ್ಟೇಜಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೋ ಸತಿ ನಾನು ಯಾರ್ಯಾರ ಹತ್ರನೂ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಕೇಳಿದ್ದೀನಿ ತುಂಬ ಜನ ಬಂದು ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಹೇಳಿರೋರು ಇದ್ದಾರೆ ಕಾಯಿಸಿರೋರು ಇದ್ದಾರೆ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾ ಹಿಟ್ ಆದಮೇಲೂ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ನಿಮಗೆ ಕತೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅಂತ ಬಂದು ನಂಬಿಸೋರು ಇರ್ತಾರೆ ಮೋಸ ಮಾಡೋರು ಇರ್ತಾರೆ ಒಳ್ಳೆ ರೆಮ್ಯುನರೇಷನ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಪೇಮೆಂಟು ಕೊಡ್ದಿರೋರು ಇರ್ತಾರೆ ಫ್ರೀಯಾಗಿ ದುಡಿಸೋರು ಇರ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲ ಥರ ಜನಗಳು ಸಿಗ್ತಾರೆ ನಿಮಗೆ ಇದು ಒಂಥರ ಜಾತ್ರೆ ಥರ ನಮ್ಮ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಸಿನಿಮಾ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ನಿಮ್ಗೆ ಒಳ್ಳೆಯವರು ಸಿಗ್ತಾರೆ ಆದರೆ ಒಂದು ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ನಾನು ಲಕ್ಕಿ ಅದೇನೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನನ್ನ ಇಂಟ್ಯೂಷನ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಶೋನ್ ಮೀ ಅ ವೇ ಅ ವೆರಿ ಗುಡ್ ವೇ ಮೈ ಇಂಟ್ಯೂಷನ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಸೆಡ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಪರ್ಸನ್ ಹೀ ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಪರ್ಸನ್ಸ್ ಆನ್ ಹೀ ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಪರ್ಸನ್ ಆನ್ ಶೀ ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಪರ್ಸನ್ ಅಂತ ಆ ಇಂಟ್ಯೂಷನ್ ಹೇಳಿದೆ ಆ್ಯಂಡ್ ನಾನು ನನ್ನ ಇಂಟ್ಯೂಷನ್ನ ತುಂಬ ನಂಬ್ತೀನಿ ಟಚ್ಡ್ ಒಂದು ಎರಡು ಮೂರು ಬ್ಯಾಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸಸ್ ಬಿಟ್ಟರೆ ಅಂಥದ್ದೇನು ಟಚ್ಡ್ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಬಟ್ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಐ ಆ್ಯಂಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ಮೋರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೋರ್ ಓವರ್ ಐ ಆಮ್ ಅ ವೆರಿ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಪರ್ಸನ್ ನಾನು ಇಮೋಷ್ನಲಿ ಕೂಡ ತುಂಬ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಪರ್ಸನ್ ನಾನು ಅಳೋದಿದ್ರೂ ಕೂಡ ನಾನು ನಾಲ್ಕು ಗೋಡೆ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಹತ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಅಥವಾ ನನ್ನ ಕ್ಲೋಸ್ ಸರ್ಕಲ್ ಮುಂದೆ ನಾನು ಹತ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಬಿಟ್ಟರೆ ಹೊರಗಡೆ ನಾನು ನನ್ನದು ವೀಕ್ನೆಸ್ ತೋರಿಸೋದು ತುಂಬ ಕ ಕಮ್ಮಿ ಆ್ಯಂಡ್
so be true to yourself be very uh, nice to people yarigu ketta madak hogbedi ಶಿವಣ್ಣ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋ ಹಾಗೆ ನಾವು ಲೆಜೆಂಡ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಹೀಸ್ ಅ ಲೆಜೆಂಡ್ರಿ ಆ್ಯಕ್ಟರ್ ಆಡು ಮುಟ್ಟದ ಸೊಪ್ಪು ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಹಾಗೆ ಅವರು ಸೆವೆಂಟೀಸ್ ಏಯ್ಟೀಸ್ ಮತ್ತು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ನೈಂಟೀಸ್ ಟೂ ಥೌಸಂಡ್ಸ್ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಜನ್ರೇಷನಲ್ಲೂ ಅವ್ರು ಮಾಡಿರುವಂಥ ರೋಲ್ಸ್ಗಳು ಎಲ್ಲರೂ ನೆನ್ಪಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿರುವಂಥ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ಗಳು ಪ್ಲೇ ಮಾಡಿರುವ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಐವ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಬೀನ್ ಎಸ್ ಹ್ಯೂಜ್ ಹ್ಯೂಜ್ ಫ್ಯಾನ್ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋ ಒಂದು ಪ್ರಿವಿಲೇಜೇ ಬೇರೆ ಆ್ಯಂಡ್ ನಾನು ನಂದು ಅವಾರ್ಡ್ ಆ್ಯಕ್ಸೆಪ್ಟೆನ್ಸ್ ಸ್ಪೀಚಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಹೇಳಿದ್ದೆ ಕ್ಯೂ ಕ್ಯೂಸ್ ಕೊಡಬೇಕಾದ್ರೂ ಕೂಡ ಸಜೆಷನ್ ಶಾರ್ಟ್ಸಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕಾದ್ರೂ ಕೂಡ ನನ್ನ ಎದುರುಗಡೆ ಇರೋ ಆ್ಯಕ್ಟರ್ ಕಂಫರ್ಟಬಲ್ ಆಗಿರಲಿ ಅಂತ ಅಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಲೆಜೆಂಡ್ರಿ ಆ್ಯಕ್ಟರ್ ಹಿ ಯೂಸ್ ಟು ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಇವ್ ಇವನ್ ದು ಇವನ್ ದು ಇಟ್ ವಾಸ್ ಅ ಸಜೆಷನ್ ಶಾರ್ಟ್ಸ್ ಇವನ್ ದು ಇಟ್ ವಾಸ್ ಇಸ್ ಕ್ಯೂಸ್ ಹಿ ಯೂಸ್ ಟು ಹೆಲ್ಪ್ ಅಸ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆ ಒಂದು ದಟ್ ಎನರ್ಜಿ ವಾಸ್ ಥ್ರೂ ಔಟ್ ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ದ್ಯಾಟ್ ಅವ್ರ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಆದಮೇಲೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಹೋಗಿಬಿಟ್ಟು ವ್ಯಾನಿಟಿ ವ್ಯಾನಲ್ಲಿ ಚಿಲ್ ಮಾಡೋ ಥರ ಆ್ಯಕ್ಟರ್ ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ ಅವರು ಬಟ್ ನ ಅವರ ಶಾರ್ಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ಎದುರುಗಡೆ ಬೇರೆ ಆ್ಯಕ್ಟರ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಇತ್ಕೊಂಡು ಅವ್ರ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸಿಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು ಸೊ ಆ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಶಿವಣ್ಣ ಒಂದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನಾನು ಗೀತಕ್ಕ ಹಂಗೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ ಶಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಬೀನ್ ಮೈ ಲಕ್ಕಿ ಚಾಮ್ ಯಾಕಂದರೆ ಅವ್ರ ಸೆಟ್ಟಿಗೆ ಬಂದಾಗೆಲ್ಲ ನಾನು ಬಯಸ್ಕೋತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ ಸೂರಿ ಸರ್ ಹತ್ರ ಆ್ಯಂಡ್ ಶಿ ಇಸ್ ಅ ವೆರಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಲೇಡೀಸ್ ನನಗೆ ಅವರಿಂದನೂ ಕೂಡ ಅವರನ್ನು ನೋಡಬೇಕಾದ್ರೆ ದ ವೇ ಶಿ ಕ್ಯಾರೀಸ್ ಹರ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಅವ್ರ ಎಲಿಗೆನ್ಸ್ ಒಂದು ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಮಾತಾಡಬೇಕಾದ್ರೂ ಆ ಅದೊಂದು ಅದರಲ್ಲೊಂದು ತೂಕ ಇರ್ತಿತ್ತು ಸೊ ಆ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಶಿವಣ್ಣ ಗೀತಕ್ಕ 